যারা মুনাফিকি করছে ধর্মের ব্যাপারে কোরআনের ব্যাপারে সুতরাং আপনাকে আমি সাবধান করছি আপনি নিজের শর্ত সিদ্ধির জন্য কোরআনের বিপক্ষে অবস্থান নেবেন না আজকে একটা কে যেন ভিডিও বানিয়েছে যে বু ওই ডোনাল্ড ট্রাম্প বক্তব্য দিচ্ছিল হঠাৎ তার কানের কাছে কে যেন যে বলছে করোনা ও রে লাফালাফি শুরু করেছে কাফের মুশরিক যারা এদের সবচাইতে বড় ভয় হচ্ছে মরণের কিসে বলেন আর মুসলিম যারা ইমান যাদের আছে এদের সবচাইতে আকাঙ্ক্ষার বিষয় হচ্ছে মরণ এরা চাই মরতে পারলে আমার একটা বিশাল জীবন অপেক্ষা করছে তার নাম জান্না নাম কি
হেদায়েতের বিয়েতে যারা বসে আছে আল্লাহ যেন কিছু নিয়ে যাওয়ার তাওফিক দেন জোরে বলেন আমি যে মহান রব্বল ইজ্জাত আল জালালের শুক্রিয়া আদায় করছি কারণ তিনি আমাদেরকে সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন কিসের সেরা সবাই বলেন কিসের আঠারো হাজারের উপরে মাখলো কাজে পৃথিবীতে আছে সবচাইতে শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হচ্ছে মানুষ দ্বিতীয় নাম্বার তিনি আমাদেরকে মুসলমান বানিয়েছেন কি তিন নাম্বার তিনি আমাদের পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন সাধারণ গরু ছাগল বা অন্যান্য সৃষ্টি হিসাবে না আমাদের পাঠিয়েছেন খালিফার দায়িত্ব দিয়ে কিসে খলিফা কাকে বলা হয় এই শব্দটা আজ না বোঝার কারণে বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন মাজারের দরবারের ইরের আল্লাহ রলিদের খলিফা হয়ে আনন্দে আছে যে আমিও তো খলিফা নাকি খলিফা আপনাকে বানিয়েছেন আল্লাহ কোন জায়গার জন্য দেখি যারা কাপড় চাপড় সেলাই করে দর্জি তাদেরকেও মানুষ খলিফা বলে খলিফা বলে না যারা চোল কেটে দেয় না পিত এদেরকেও খলিফা বলে এমনকি রাস্তা ঝাড়ু দেয় এদেরকেও বিভিন্ন জেলায় শুনে যে খলিফা বলে আর বিভিন্ন দরবারের পীরের মাজারের সে খলিফা তো মানে নাই বললাম সে তো আল্লাহর অলি খলিফা কারা আল্লাহর যে দায়িত্ব ছিল ওইটা আল্লাহ এসে আমাদের সামনে এসে কথা বলবেন দায়িত্ব পালন করবেন এটা আল্লাহর শানের খেলাফ মানায় না ওই দায়িত্ব আল্লাহ তার বান্দাদেরকে দিয়েছে তার ভেতরে আমরা যদি আপনি খেলাফতের দায়িত্বটা পালন করতে পারেন আপনাকে পাঠানো আল্লাহর যে উদ্দেশ্য এটা সাকসেস হবে ফেরেস্তারা বলেছিল আল্লাহ তুমি কি এমন জাতি পাঠাবে যারা রক্ত রক্ত করবে মারামারি করে দুনিয়া উল্টিয়ে ফেলবে তোমার যদি জিকির আজগার লাগে তাসবি তাহালের লাগে গণগান লাগে আমরা তো আসে নাহানিকা এখানে খেয়াল করার বিষয় এই ফেরেস্তাদের ধারণা ছিল আল্লাহ খলিফা বানাতে যায় জিকির করবে তাসবি করবে আল্লাহর গণগান করবে এই জন্য নাকি এটা কাদের ধারণা জবান করেন না কেন ফেরেস্তাদের ধারণা ছিল যে আল্লাহ খলিফা পাঠাবে জিকির করার জন্য কিসের জন্য জিকির আজগার করবে তাসবি তাহলিল করবে এই জন্য এই জন্য তারা বলেছে নাহানো নোসাব বেহ আমরা তো আছি তোমার তাসবি করার জন্য তোমার প্রশংসা যদি লাগে আমরা আসি তোমার ওগুলো আর বানানোর দরকার নেই আল্লাহ আমি কেন পৃথিবীতে খলিফা পাঠাবো এটা কিন্তু তোমরা জানো না কারণ আমি যা জানি তোমরা সেটা জানো না ফেরেস তারা যেটা বলেছিল ওটা কি ঠিক বলেন না কেন এখন আল্লাহ কি জানে ওটা ফেরেস তারা জানে আল্লাহ কি জানে আল্লাহ রাবুল আলমিন যেটা জানেন যে খলিফার কাজ কি এটা কিন্তু এখনো বলেননি ফেরেস্তাদের সামনে এখনো বলেছে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ জানিয়েছেন আমরা নির্ধারিত আয়াত পড়েছি এর ভেতরে আসবে ইনশাল্লাহ তাহলে খলিফা কি খলিফার দায়িত্ব কি ওটা যদি আপনি না বোঝেন আপনি এক হাজার বছর না এ পৃথিবীতে কি আমদ পর্যন্ত হায়াত পেয়েও আপনার জীবন পোড়াটাই ব্যর্থ সৃষ্টির সেরা বানিয়েছেন মুসলমান বানিয়েছেন এই পৃথিবীর জমিনে আপনাকে আল্লাহ মানুষ বানিয়ে পাঠিয়েছে এতটুকুই না সর্বশেষ আল্লাহ আপনাকে খলিফা বানিয়ে পাঠিয়েছে সুতরাং খেলাফতের দায়িত্ব যদি আপনি বুঝে নিতে না পারেন আপনাকে যেখানে আল্লাহ পাঠিয়েছেন ওই জায়গায় না এসে আপনি অন্য জায়গায় জীবনটা নষ্ট করে দিলেন বাংলাদেশ সরকার যদি কাউকে ভারতে পাঠায় প্রতিনিধি করে যে ভারতে যান আপনি এই কাজটা দশ দিনের ভেতরে করি আবার চলে আসবেন উনি চিন্তা করছে রাষ্ট্রীয় সফর যখন পেয়েছি ভারত তো বাড়ির কাছে মাঝে মাঝে যাওয়া যায় আমি আমেরিকায় চলে যাই কোথায় আমেরিকায় গিয়ে আরো পনেরো দিন কাটিয়ে চলে এসেছে ওনার যে পদোন্নতি হওয়ার কথা হবে চাকরি যা ছিল আর থাকবে কারণ যেখানে পাঠিয়েছিল ওই জায়গায় যায়নি গিয়েছে অন্য দেশে পৃথিবীর নিয়মই যদি আপনি বোঝেন যে রাষ্ট্র যেখানে পাঠিয়েছে টাকা পয়সা খরচ করে সেখানে না গিয়ে অন্য জায়গায় গেলে যেমন আপনার চাকরি থাকার কথা না আপনার পদ অন্য তো দূরের কথা 
তাহলে দুনিয়ায় আল্লাহ আপনাকে পাঠিয়েছেন ফেল আর দি জমিনে কোথায় বলেন না কেন আজ আমরা জমিনে নেই আজ আমরা কেউ মাদ্রাসায় কেউ মক্তবে কেউ মসজিদে এমনকি কেউ খান খায় কেউ দরবারে কেউ মাজারে আর কিছু মানুষ আছে তো দুনিয়ায় নেই জমিনটা ফাঁকা পেয়েছে জালেমরা একশো আশি মাইল বেগে চালাচ্ছে আপনি তো না বুঝেছেন কি বললাম আপনি টের পেয়েছেন সুতরাং আমাদের জমিনে থাকা লাগবে কোথায় আপনি কি কথা বুঝতেছেন আমরা যদি আজ জমিনে না থাকিয়ে জমিন জমিন চালাবে জালেমরা কারা চালাচ্ছেন এখন তামাম দুনিয়ার দিকে তাকান সব জায়গায় জালেমরা উপরে না নিছে আল্লাহ পাক বলেন তো সম্মানের জায়গায় থাকার কথা ছিল সেখানে আমরা নেই একটাই কারণ যেটা নবীজি আমাদের কাছে রাখলেন ওইটা আমরা ধরতে পারিনি রংপুর বিভাগের মানুষ তো আরো বেশি আমি চলে যাচ্ছে দুইটা জিনিস রেখে গেলাম যদি আঁকড়িয়ে ধরতে পারো লাং তাদের লো গ্যারান্টি দিয়ে বলছি কখনো পথ হারাবে না কখনো মায়ের খাবে না তাদের লো শব্দের অর্থ হয় নিরানব্বইটা কখনো পথ ভ্রষ্ট হবে না মার খাবে না না খেয়ে থাকবে না অভাবে থাকবে না লাঞ্ছিত হবে না অপমানিত হবে না পৃথিবীর নিচে থাকবে না আমি আল্লাহর নবী গ্যারান্টি দিলাম তোমরা উপরে থাকবে দুইটা জিনিসের এক নাম্বার করান দুই নাম্বার আমার সন্না আমার প্রশ্ন ওই সময় নবীজির সামনে সাহাবা একরাম ছিল এক লক্ষ চোদ্দ হাজার কত জীবিত অবস্থায় জান্নাতের সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে গেছে তার মানে জাহান নামে যাবে এ কথা আপনি বলতে পারেন না এরা সব কি এ পর্যন্ত বুঝেছেন বিশ্বনবীকে বলতে পারতেন না যে আমি বিদায় নিচ্ছি এই যে আবু বখর কে রেখে গেলাম পারতেন না এই যে ওমর কে রেখে গেলাম এদেরকে যদি অনুসরণ করো আঁকড়িয়ে ধরো জান্নাত পেয়ে যাবে বলেছেন কেন বললেন এই দেশে এখন হাজারো মানুষ কত মানুষকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা মারা যাওয়ার আগে গ্যারান্টি দিয়ে যায় যে আমি চলে গেলাম আমার এই যে সেলে গদ্দিনে সিং পীর রেখে গেলাম এটা গদ্দিনে সিং পীর না গদ্দিনে সিং শয়তান না আপনি না আমিও মাথা চাক আছে তো এই কথাটা একটু আপনি নিতে পারেন না আমি দেখেছি অন্যান্য বিভাগের মানুষ অনেক নিচ্ছে এখন কিন্তু এই রংপুর বিভাগের মানুষ আবেগে ইসলাম মানে আমাদের উচিত হবে আমরা যদি এই পৃথিবীতে যদি উপরে থাকতে চাই আর যদি মায়ের খেতে না চাই এখনো কোরআন এবং সন্নার কাছে আশা লাগবে জমিনের মধ্যে জমিনের উপরে দায়িত্ব পালন করা লাগবে আমরা এমন খলিফা হয়ে দাঁড়িয়েছে শুধু খান কা মাজার 
এই জায়গাগুলোতে গাছতলা বাসতলায় খলিফা হয়ে বসে আছে আর বগল বাজাচ্ছে যে আমি খলিফা তোমার দাঁত মুখ রাখবে আল্লাহ সব খুলে ফেলবে তোমার জায়গা থাকার দরকার ছিল জমিনে আর জমিনে থাকতে হলে ডাক্তার হওয়া লাগবে ইঞ্জিনিয়ার লাগবে কথা বলছেন এখানে ডিসি লাগবে না এসপি লাগবে না আর জমিনে আমরা এই সমস্ত জায়গাগুলোতে এই মানুষগুলো দিতে পারি না এই জন্য এই জায়গাগুলো সব এখন বৈজ্ঞানিক সচিব যদি এরকম মানুষ পাঠাতে পারতেন এই যে আব্দুল লতিফের মতো নাকি আল্লাহ রলি না এইরকম মানুষ যদি পাঠাতে পারতেন মানে তাফসির মাহফিলের জন্য অনুমতিরও দরকার নেই साधारण मानुष ना बुजले मगज आरोप বাজারে মানুষকে একজন থাকে তাহলে বাজার গুলো বন্ধ করা লাগবে আগে সিনেমা যারা দেখতে যায় একজন দেখতে যায় তাহলে সিনেমা হল সব বন্ধ করা লাগবে নিজের হত হয় নিজে মরবা নাস্তিক যারা আছে বেশি দেশে বেশি না হাতে গোনা কয়েকটা আপনার যদি আল্লাহর বিধান ভালো না লাগে করানের কথা তাহলে এ দেশ থেকে আপনি বের হয়ে চলে যান সামনে দেশে থাকা এখন যদি বলেন এই কথাগুলো বলার দরকার নেই আপনি শুধু কবরের কথা বলেন আরে ভাই দুই তালা নৌকা আমরা দেখেছি না দেখেন নি উপরে মনে করেন আমরা এই কয়েকজন আছি আপনারা নিচে যদি বলেন বারবার উপরে পানি নিয়ে আসতে গেলে আপনারা রাগ করেন আমরা আর যাব না নিচে যে পানির ব্যবস্থা আছে একটা তক্তা খুলে নেব আপনি তক্তা একটা খুলে নিচ্ছেন উপর থেকে আমরা যদি আমার এই যে আব্দুল লতিফ দাদা আমরা যদি মনে করি যা ও এখন আর আসে না আমরা বেঁচে গেলাম পানি যদি ওখান থেকে আপনার নিতে থাকেন আপনারা নিজেরা ডুববেন না আমাদেরকে ডোবাবেন আপনি এই ছোট কথাটা বোঝেন না কোন কারণে এদেশে করান বিদায় করে দিলে চীনের মতো এই দিল্লির মতো গজব আসতে বেশি দেরি হবে না আপনি তো নিজে মরবেন আমাদেরকেও মারতে চান এই জন্যই তো কথা বলা লাগে এদেশের কিছু দালাল মিডিয়া আছে বিশেষ করে একাত্তর এই 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 বিশ্ব দালাল এটা इसलमर पक्षे थकेंदिया दरकार बुजेंद इतिहास घर घमेंश्न ईमानदारे 
কিন্তু যে দেশে যারা রাম বাম আমি নাম নাই নাই নিলাম বিশেষ করে রাম আর বাম যারা নাস্তিক চব্বিশ ঘন্টার রসুলের দোষ ধরার জন্য বসে আছে কম্পিউটার নিয়ে এরা কিন্তু সকাল বেলায় কথা ছড়াতে পারে এই থিওরিটা নিয়ে যে মোহাম্মদের চরিত্র যদি এত ভালো হবে যে গভীর রজনীতি উম্মে হানি একজন মেয়ে লোক তার ঘরে করে কি এরকম দোষ দিতে পারে না चरित्रे खराब धारणा आसते चरित्र नहीं सकाल प्रथम बस कर तिप्पन्न बस बस पर्त मन नाम छायर मत छे खादिजारे व्यवहार खुशी हुए सालाम सम्मानित मा बन मानुषान बृद्धि पोशाक पर शुद्ध आल्ला पोशाक दिए चले आसतम उठते दी दाड़ी पोशाक आशा सुंदर पाल्टी 
পোশাকের কাজ হচ্ছে মানুষের সম্মান বলেন না কেন তাহলে একজন স্ত্রীর কাজ হবে পোশাকের মতো স্বামীর সম্মান সব সময় কি করে বৃদ্ধি করা যায় খাদি যা এটা করত কিন্তু এখনকার মেয়েরা এদের অভ্যাসই হচ্ছে কি করে স্বামীর বারোটা বাজানো যায় আপনার বিশ্বাস যদি না হয় আপনি যান মেহলে প্যান্ডেলে যে দেখেন এখন এই স্বামীর বদনাম চলছে আমার স্বামীর প্রতি তোমাদের ধারণা কোন কারণে দেখতে পারো না বলো তো দেখি মক্কার ওই লেডাররা বলেছে দেখো তোমার স্বামী গরিব এই জন্য আমরা দেখতে পারি না আল্লাহ নবীর স্ত্রী খাদি যা বলেছিলেন আমার স্বামীর চরিত্র কেমন বলে ভালো বংশ কেমন বলে ভালো তার চেহারা কেমন বলে ভালো দেখতে পারো না কেন বলছে তার টাকা নেই কি নেই এই কারণে স্বামীর অসম্মান হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে খাদি জাতুল কবরা নিজের তিনটা স্বামীর থেকে যা পেয়েছিলেন এর আগে তার কয়টা স্বামী মারা গেছে তিনটা এই স্বামীদের কাছ থেকে যা পেয়েছিলেন নিজের বাবার ছিল অঢেল সম্পদ পরে আরব জাহানের ভেতরে তিনি তিন নাম্বার ধনিকার ধনি তালিকায় ছিলেন এ সবগুলোকে বললেন হে পৃথিবীর মানুষেরা আজকে আমার স্বামীর সম্মান রক্ষা করতে গিয়ে যত আমার ইস্তাবর অস্তাবর সব সম্পদ আমার স্বামীর জন্য আমি ওইল করে দিলাম অনুসরণের কথা বলেন না কেন বাড়ি যাই যদি আব্দুল লতিফ সাহ দাদা বলে ওই পাঁচশো টাকার মুরগিটা বিক্রি করে আমার দাও বলে তুমি পাগল হয়ে গেছো আর আমার তো মনে হয় মেয়ে লোকের যে অভ্যাস ওদের কাছে যদি কেউ টাকা ধার করে দশ বার দিলেও ধার শোধ হয় না এই জন্য আমি ম্যাডামের কাছে টাকা নিতে চাই না দরকার দরকার দিনাজপুর এসে দাদার কাছে নিয়ে যাবে ও ম্যাডামের কাছে নিলে পাঁচশো টাকা নিলে দশ বার দেবে তারপরও বলবে না সে টাকা সম্মানিত মা বলে না আপনার হচ্ছে না আপনার আইডল আপনার আইকন আপনার মডেল হবে তো খাদি জাতুল কোবরা কথা বলে না কেন এমনি তাকে খেলা করার জন্য আল্লাহ সালাম দেয়নি দিয়েছে এই কারণে হিসাব করে দেখেন তো আল্লাহ যদি এক মেয়ে লোককে সালাম দেয় সে মেয়ে লোক কি ছিল আমার তো মুরগিতেও সালাম দেয় না আর সরাসরি আল্লাহর আরস থেকে সালাম আসতেছে এই মেয়েটার জন্য সবানাল্লাহ বলতে পারেন নাই যে কারণে তিনি সালাম পেয়েছিলেন এক নম্বরের স্বামী ভক্তি কি স্বামীর জন্য সব উজার করে দিয়েছিলেন মেয়েরা যারা এসেছেন আপনিও দুনিয়ায় থাকবেন না জানি এই জন্য স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জন করেন দুনিয়া আপনাকে আল্লাহ চা দিয়েছেন জীবন যৌবন টাকা পয়সা মান সম্মান সব স্বামীর সম্মান রক্ষা করার জন্য বিলিয়ে দেন আপনাকে কেয়ামতে খাদি জাতুল কোবরার সাথে আল্লাহ তুলবে মেয়ে লোক তো খুব খুশি নাকি বলবে হুজুর মরুক না আপনাকে আমি বাঁচাতে চাই সম্মানিত মা বোনেরা আপনি যদি খাদি জাতের কবরার সাথে জান্নাত পেতে চান আপনার এই আমলটা থাকা লাগবে কারণ হাজারো স্বামী আজ আপনার পক্ষ থেকে রেসপন্স না পাওয়ার কারণে পরকিয়া প্রেম করে আপনি তো ঠিক বলবেন আপনি তো লাইনে আছেন না পরকিয়া প্রেম এলাকায় মনে হয় নেই নাকি অরকিয়া প্রেম করেন কোন কারণে আপনি সাসা এরশাদের মতো দরকারে চারটা বিয়ে করবেন অসুবিধা নেই বিয়ে করা কি খারাপ যদিও আমাদের এই সামাজিক অবস্থায় মানুষ উল্টা পাল্টা কথা বলে সাসা এরশাদকে কিন্তু না সে ভালো করিস ওর বিয়ে আরো দরকার ছিল চারটা পর্যন্ত তো অলরেডি যাই দিয়ে আছে আপনার শরীর যদি পারে কথা বলেন কেন করবেন তো না পরকিয়া প্রেম করার যতগুলো কারণ আমরা পেয়েছি অন্যতম হচ্ছে স্ত্রীর কারণে অধিকাংশ মেয়েরা অন্য জায়গায় লাইন করে কারণ আল্লাহ স্ত্রীকে যা দিয়েছে এই যে হন্যা লেবা সোল্লাকুম এইটা সরাসরি স্বামীকে দিতে চায় না 
এ বাধ্য হয়ে লোকটা করবে কি শেষ পর্যন্ত অন্যের স্ত্রীর সাথে লাইন লাগাই পরকিয়া প্রেম করলে ক্ষতি হয় ছয়টা দুনিয়ায় তিনটা আখেরাতে তিনটা এক নম্বরে দুনিয়ায় আপনার চেহারা আর উজ্জ্বলতা নষ্ট হয়ে যাবে দুই নম্বরে আপনার আয়ুষ কাল আল্লাহ কমিয়ে দেবে তিন নম্বরে মরণের সময় ইমান পাবেন না বেঈমান হয়ে মারা যাবেন আর মরণের পরে যে তিনটা আজাব এক নম্বরে আল্লাহ আপনার উপরে রেখে থাকবে দুই নম্বরে আমল নামা পড়তে দিলে আপনি লজ্জা পাবেন তিন নম্বরে বিনা হিসাবে বিনা বিচারে আল্লাহ জাহান নামে দিয়ে দেবে যদি আজ অনেকে আমরা স্ত্রীর এই কাজ থেকে রেসপন্স না পাওয়ার কারণে এই লাইনগুলো করি কিন্তু আল্লাহর দিকে তাকিয়ে কষ্ট হলেও বন্ধ করা লাগবে এই অপরাধটা না এই গোনাটা এ জেলাই নেই পরকিয়া প্রেম যারা করেন আজকে থেকেই তাওবা করে ঘেনা করে চলে আসবেন এখনই তাওবা করে ফিরে আসবেন কারা কারা আসবেন হাত তোলেন তো দাঁড়িয়ে মুখে নিয়ে ঠিক হয়নি আপনি হাত তুললেন কোন কারণে যারা ওইসব করে তাদের বলছি ঝকে ঝকে তুলিস মা বোন যারা এসেছেন খাদি জাতুল কোবরার অন্যতম আমল ছিল তিনি স্বামী ছাড়া কোনোদিন একা একা খাবার খেতেন না আপনি স্বামীর জন্য কোনোদিন স্বামী আসবে একসাথে বসে খাবার খাবো এরকম কোনোদিন করেছেন না মরণের খাওয়া খায় আর সিরিয়াল দেখে কথা বলেন না কেন করোনা ভাইরাসের একটা স্বপ্ন আজ কয়েকদিন ইন্টারনেটে চলছে আপনারা দেখেছেন করোনা ভাইরাস ইতালিতে মামন মাহফুজ নামা মামন মামন মারুফ নামে এক যুবককে বাংলাদেশের যুবক তাকে স্বপ্ন দেখিয়েছে যে করোনা ভাইরাস বাংলাদেশে যেতে পারে যদি তিন টাকা আজ ওই দেশের লোক না করে স্বপ্নে ছয় প্রকার আমার যেহেতু বিষয়টা আলোচনার বিষয় না আমি শুধু থিওরিটা বলছি একটা আমি আলোচনা যদি কোনো সময় আশপাশ জেলায় আসি দেখব স্বপ্ন হচ্ছে ছয় প্রকার এর বাদে প্রথম যে বিষয়টা নবীদের স্বপ্ন হচ্ছে ওহি নবীদের স্বপ্ন কি নবীরা জেগে থাকলেও আল্লাহ ওহি দিয়েছে স্বপ্নের ভেতরেও হজরত ইব্রাহিম আলাহ সাল্লামকে স্বপ্নের ভেতরে কি দিয়েছিল সাধারণ মানুষ না তুমি নবী নবীদের স্বপ্ন কি হয় সুতরাং আল্লাহ যা আদেশ দিয়েছে আপনি এটা কার্যকর করেন এরপরে কেয়ামত পর্যন্ত নবী সেহেতু আর আসবে না স্বপ্নের ভেতরে কেউ যদি দেখে ওইটা ওইটা ওহির মতো অত গুরুত্ব হবে না কিন্তু আল্লাহর বুজুর্গ বান্দারা যদি কিছু দেখে নেককার আল্লাহ ওয়ালা স্কলার যারা এরা যদি কিছু দেখে ওইটা হবে এলহাম ওটা কি এলহামের দরজা কেয়ামত পর্যন্ত খোলা আছে কেউ যদি এটা বিশ্বাস না করে তার ইমানের ঘাটতি আছে উনি তো আর এটা করান এবং হাদিসের মতো একশো ভাগ অথেন্টিক এইটা বলছে না স্বপ্নে দেখিয়েছে হলেও হতে পারে স্বপ্নে দেখিয়েছে বাংলাদেশে করোনা আক্রমণ করবে না যদি তিনটা কাজ তারা করতে পারে এক নম্বরে ভারতের এই অলঙ্ক চ্যানেল গুলো দেখা বন্ধ করা লাগবে দ্বিতীয় নম্বরে আল্লাহর ঘর এবং নবীর ঘর এই মসজিদ এবং মাদ্রাসার দায়িত্ব কোনো বেইমানকে দেওয়া যাবে না দেওয়া লাগবে ইমানদারকে স্বপ্ন তো ঠিকই আছে মিলে যাচ্ছে কারণ এই দেশের অধিকাংশ মসজিদ আর মাদ্রাসার দায়িত্বে আছে বাংলাদেশে আমরা দেখি মসজিদে লেখা থাকে মদ খোর যদি যাই প্রবেশ করতে পারবে মদ খেয়ে কেউ যদি মসজিদে যায় ঢুকতে দেবে না কিন্তু কেউ যদি সুদ খেয়ে যায় অসুবিধা আছে ঘোষ খেয়ে যায় জেনা করে যায় অসুবিধা নেই মদ ও সেই হারাম জেনা করাও সেই হারাম ঘোষ খাওয়া সুদ খাওয়াও তো হারাম তো চারটাই একই পর্যায়ের কোনো পার্থক্য নেই নাকি ওইটা একশো ভাগ আর এটা পঞ্চাশ ভাগ না একেবারে একশো হান্ড্রেড হান্ড্রেড তা আপনি মদ খেলে যেতে দিন না সুদ খেলে সভাপতি বানান কোন কারণে 
আর এই শোধ কর ঘোষ কর এই জেনা কর এই সভাপতির কারণে মসজিদে আজ হক কথাগুলো বলা যায় না আর আমাদের দেশের অবস্থা হয়ে গেছে এই কথাগুলো সঠিক গুনাহ বলতে বলতে মুসল্লিদের অবস্থা এই হুজুর যা বলছে মনে হয় এইটাই ইসলাম কারণ হুজুর তো এখন সঠিক কথা বলে না আমার এই ছোট্ট জীবন আমার বয়স কেবল 28 বছর এই কয় প্রায় 14 টা মসজিদ পাল্টালাম रंगपुर दिन लोकना कारणा उत्तर दिखे मायर खेते विपक्षे अवस्थान बक्त दी हटात कान क्या जीवन अपेक्षा कर मोहब्बत मेल मोहब्बत तैरी करते हमें अवश्य स्वामी स्त्री खबर एक लक्ष्य देवा लगे दरकार खबर खाने खबर तुले देवें मजे माझे स्त्री खबर प्रशंसा करा लगे नबीर सन्नाथ इंतेकाल मान नबी पचिस बचर थे स्वामीक्षा कर 